Assalamu alaikum students hope for best of your health and iman and today's topic is division basilaria of phyta theek hai basilaria of phyta ko aaj study karenge iska ek general sa account ki iski kaun kaun si characteristics hote hain saath mein iski thodi si economic importance theek hai aur uske baad phir bari bari jo hai iski ek do jo species hain pinularia hai wo study kar lenge theek hai to is tarah se humne aaj se start karna next phir all our hamare i think two divisions aur reh gayi ek few phyta aur ek rodo phyta theek hai to video ko start karte hain start karne se pehle aap se request hai ki channel ko सब्सक्राइब कर दें वीडियो को लाइक किया करें और इंस्टा पे फॉलो जरूर किया करें सो लेट्स गेट स्टार्टेड ओके okay, स्टूडेंट्स तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है बेसिलेरियो फाइटा अब इसमें ये कि हमने उसका जो एलजी है क्योंकि हमने पढ़ी है एलजी की ऑलमोस्ट इट्स फाइव टू टेन टाइप्स हैं जो उनके फाइलम हैं ठीक है तो ये बेसिलेरियो फाइटा जिनको हम डायटम्स भी कहते हैं इसमें वॉल्व स्ट्रक्चर होता है जिसमें जिसको हम सिप्पी कहते हैं उस तरह का दो तरह के दो उसके वॉल्व होते हैं तो ये वो वाला जो फाइलम है उसमें स्टडी करेंगे जिसमें पिन्यूलेरिया को नेक्स्ट इसका जो एक स्पेसिमन के तौर पर स्टडी करेंगे और जो आज के लिए वो जस्ट एक जर्नल काउंट है उसकी जो जनरल या कॉमन प्रॉपर्टीज होती हैं करेक्टरिस्टिक्स हैं उनको देखेंगे और जो नेक्स्ट थोड़ी सी इसकी इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस है उसको साथ में डिस्कस कर लेंगे ठीक है सो so, स्टार्ट uh, करते हैं सबसे पहले बेसिलेरियो फाइटा जो है बेसिलेरियो फाइटा के जनरल अकाउंट में क्या चीज़ है इट इज़ दी मेंबर्स ऑफ दिस मेंबर्स ऑफ दिस डिविजन्स आर कॉमनली नाउन एज डाइटम्स या टर्म एज डाइटम्स इनको हम क्या कहते हैं कि ये होते हैं डाइटम्स डाइटम्स uh, इनको इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनके टू वॉल्व होते हैं और ऊपर uh, नीचे जो है वो एक दूसरे के साथ अटैच होते हैं एंड दिस स्टांस ऑफ द दी अबंडस ऑफ द डाइटम्स एंड इन ईच पीरियोडिकल पीरियड इज कन्फर्म ठीक है यानी इनकी अबंडस जो है वो रही है इन द प्रेजेंस ऑफ द प्रेजेंस ऑफ लार्ज डिपॉजिट्स ऑफ देयर सिलीशियस फ्रस्ट्यूल्स क्योंकि इसमें क्या होता है कि जो सिलिका है सिलिका के जो फ्रस्ट्यूल्स हैं या सिलीशियस जिसमें सिलिका की डिपोजिशन है क्योंकि इनके वॉल्स में ज़्यादा होती है तो उसकी वजह से फिर इनकी जो है बंडस का साइन मिलता है या प्रूफ मिलता है कि ये वहाँ पर प्रेजेंट हैं डाइटम्स ठीक है जो सिलिका की प्रेजेंट है वो इस बात को एश्योर करती है कि वहाँ पर डाइटम्स प्रेजेंट थे या हैं ठीक है दीज डिपॉजिट्स आर टर्म एज अ सिलीशियस डिपॉजिट्स इनको हम सिलीशियस डिपॉजिट्स या डेमोटेश अर्थ कहते हैं ठीक है जो वहाँ पे देखो डायरेक्टम ज़्यादा होंगे जब वो डिस्ट्रॉय होते हैं डैमेज होते हैं या उनकी डिकम्पोजिशन होती है तो उनमें डायटम्स जो आ, उसका जो रिमेनिंग है वो रह जाता है और उसको हम डायटमेशियस अर्थ का नाम देते हैं ठीक है ओके नेक्स्ट उसके बाद कुछ इसकी जो नेक्स्ट uh, पॉइंट्स uh, अगर हम देखें तो नेक्स्ट पॉइंट्स में क्या है विच इज़ द डिवीज़न इट इज़ कम्प्राइसिस ऑफ द इट इज़ कम्प्राइसिस ऑफ द सिंगल क्लास बिस इज बेस्लेरियो फाइसी एंड इंक्लूडिंग द अबाउट टू हंड्रेड स्पीशीज और सॉरी टू हंड्रेड जनरा एंड सिक्सटीन थाउजेंड स्पीशीज ठीक है टू हंड्रेड जनरा है इसमें और सिक्सटीन थाउजेंड स्पीशीज हैं एंड दे आर फाउंड इन अबंड इन अबाउट द यूनी सेलर फॉर्म और द कॉलोनियल फॉर्म मेराइन और द फ्रेश वाटर ठीक है मेराइन और फ्रेश वाटर में भी हैं यूनिसेलुलर और कॉलोनियल uh, फॉर्म जो है उसमें भी हैं तो इस तरह से इसकी डिफरेंट वेराइटी है इसी तरह जो साइज़ है या शेप है उसमें भी वो वेरी करेंगे और अगर आप इसका साइज या शेप देखें तो वो ओवल टू रॉड शेप ये सब आगे नेक्स्ट आ रहा है नेक्स्ट उसके कलर की बात है कलर में देखें तो ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन फॉर्म है ठीक है इसकी जो कलर की रेंज है थैलस की वो ऑलिव ग्रीन टू ब्राउन है ओके विच इज़ द मेराइन और द फ्रेश वाटर इनका जो प्लैंगटोन्स की फॉर्म है उसमें है एंड ऑल्सो एज दी एपीफाइड्स और दी अदर एलजा एल जी एल जी एंड द हायर प्लांट्स यानी दूसरी एल जी और हायर प्लांट्स के ऊपर एज ए एपीफाइड्स भी ये एग्जिस्ट करते हैं ठीक है वेराइटी है इनकी एग्जिस्टेंस में एग्जिस्टेंस में काफ़ी ज़्यादा कलर का मैंने आपको बता दिया विच इज़ ऑलिव ग्रीन टू दी ब्राउन इनकी कलर की रेंज है एंड दी शेप जो है शेप देखें यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होगी शेप ओवल भी हो सकती है राउंडेड भी है इलोंगेटेड भी है ड्रॉड शेप भी है और कॉनिकल भी है तो ये सब शेप्स की भी वेरिएशन इसमें इसी तरह है कि डिफरेंट शेप्स के हो सकते हैं डिस्क लाइक भी हैं तो डिफरेंट उसमें शेप की भी आ, वो वेरिएशन है ठीक है एज वेल एज ही ट्राइंगुलर Each frustule cell wall is uh, composed of the two overlapping frustules. जैसे मैंने आपको पहले बताया कि two overlapping halves होते हैं two plates या two halves होती हैं जो एक दूसरे के बिल्कुल ऊपर जो हैं वो uh, uh, लगी होती हैं जैसे जिसे हम सिप्पी कहते हैं ना उस तरह का स्ट्रक्चर इसका होता है शेल लाइक स्ट्रक्चर बिल्कुल ठीक है पैट्री डिशेज या पैट्री प्लेट जो होते हैं सेम उस तरह का इसका स्ट्रक्चर होता है जो ओवरलैप करता है एक दूसरे के साथ अच्छा अब टू हाफ्स हैं ओवरलैपिंग कर रहे हैं इनको वॉल्व के जरिए इनकी ओवरलैपिंग होती है और वन हाफ जो है 
uh, it is uh, like one being the larger and the overlapping over the other theek hai ek bada hoga to uske upar wo aa sakta hai na therefore the frustules over uh, therefore the frustules appears like a kis tarah se ab wo appear karenge ek case ki tarah theek hai kis tarah se appear karte hain appear like a uh, केस लाइक जो स्ट्रक्चर होता है उस तरह से होते हैं बॉटम एंड द कवर ऑफ अ पैट्री डिश यानी एक बॉटम होगा पैट्री डिश का और उसका एक कवर होगा सेम उस तरह का इनका स्ट्रक्चर होता है एंड द लार्जर हाफ इज कॉल द एपिथिका और जो लार्जर हाफ है उसको हम एपिथिका कहते हैं एंड द स्मॉलर हाफ इज नाउन एज हाइपोथिका तो एपिथिका और हाइपोथिका इसके दोनों हाफ के नेम हैं ओके नेक्स्ट पॉइंट नंबर एट इज द सेल वॉल इज इम्प्रेगनेटेड विद द सिलिका जैसे पहले मैंने आपको बताया था विच डिपॉजिट्स एट द सरफेस ऑफ द सेल फ्रॉम द सिलिसिक एसिड सिलिसिक एसिड की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा है प्रेजेंट इन द इन्वायरमेंट सराउंडिंग द सेल यानी जो उसके इर्द गिर्द सिलिसिक एसिड है उसकी वजह से इसकी डिपोजिशन है सिलिका के साथ ठीक है अच्छा उसके बाद द रिजर्व मटीरियल इज ऑयल और द क्राइसोलेमिनेरिया इसमें जो क्रैसो क्राइसोलेमिनेरिन ऑयल और द क्राइसोलेमिनेरिन जो है वो इसका स्टोरेज मटीरियल है जो भी उसमें स्टोरेज फूड होगी एंड देन न्यूक्लियस सस्पेंडेड द सेंटर ऑफ द सेल वॉल सेल विद दी हेल्प ऑफ ए साइटोप्लाज्मिक जो इसका न्यूक्लियस uh, है वो साइटोप्लाज्मिक ब्रिजेस के जरिए सेंटर में हैंग है या सेंटर में प्रेजेंट है अदर सेलुलर ऑर्गेनल सच एस दी माइट्रोकोन्ड्रिया गोल्ड बॉडीज ये जो ऑल अदर ऑर्गेनल्स एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम आर ऑल्सो प्रेजेंट ठीक है तो ये भी इसमें साथ ही प्रेजेंट है दी एडम्स इज रिप्रोड्यूस्ड बाय द वेजिटेटिव एंड द सेक्शुअल मीन्स तो दो उसके तरीके हैं एक तो वेजिटेटिव है और एक सेक्शुअल है एंड द मोस्ट कॉमन मैथड्स ऑफ द वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन इन द डाइटम्स इज द सिंपल बाय द सेल सेल में जो क्योंकि डाइटम्स है ना तो उसकी दो मेन जो वेजिटेटिव का रिप्रोडक्शन का तरीका है वो उसकी सिंपल रिप्रोडक्शन बाय द सेल है सिंपल सेल बाय द सेल डिवीजन जो सेल की डिवीजन हो जाएगी एंड द ए सेक्श एंड द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज द डाइटम इज इधर बाय द आइसो गैमस और द एन आइसो गैमस ठीक है और जो सेक्शुअल रिप्रोडक्शन है उसमें वो आइसो गैमस भी हो सकती है वो एन आइसो गैमस भी हो सकती है और वो ओ गैमस भी हो सकती है in all these types the gametes used to form the zygote characteristics of the diatoms and it is carried out of uh, oxospores theek hai oxospore ki formation which is the auxin ki jab production usme zyada hoti hai to oxospore ki formation hoga which is since it is the capable of रिमार्केबल इंक्रीज इन द साइज एंड द फॉर्मेशन आफ्टर इसकी जो इसकी फॉर्मेशन होगी उसके बाद इसमें जो है साइज में एक रिमार्केबल इंक्रीज होता है जिसको आप अच्छे तरीके से जो है वो नोटिस कर सकते हैं और देख सकते हैं नेक्स्ट इज द टाइप्स ऑफ द डाइटम्स डाइटम्स की कौन सी जो है वो टाइप्स हो सकती हैं उसमें जो कुछ इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं उसमें दीज टाइटम्स आर डिवाइडेड इन टू द टू टाइम्स ऑफ द बेसिक्स ऑफ द सीमिट्री की इनकी सीमिट्री की बेस पे इनकी सेक्शुअल ए सेक्शुअल रिप्रोडक्शन की बेस पे जो इनकी टाइप्स हैं सेक्शुअल रिप्रोडक्शन एंड दी लोकोमोशन जिस तरह से वो मूव करते हैं उनकी लोकोमोशन उसमें सबसे पहले है पिनेट डायटम्स विच इज द डायटम्स एग्जिबिट द बाई लेट्रल सीमिट्री बाई लेट्रल सीमिट्री मीन्स विच ए विच यू कैन यू कैन ड्रॉ एमेजनरी लाइन बिटवीन दोज टू सो यू कैन सी डैट दे हैव द दे कैन बी डिवाइड इन टू टू इक्वल पार्ट्स उसको हम कहते हैं कि वो बायोलेट्रल सिमिट्री होती है ठीक है और अमेबाइड भी हो सकता है मीन्स कि अमेबा की तरह की इसकी लोको मोशन होगी आइसो गैमस सेक्शुअल रिप्रोडक्शन बिच मीन से सेम टाइप्स ऑफ द गैमीट्स होंगे ग्लाइंडिंग मूवमेंट्स फॉर एग्जाम्पल द पिनोलेरिया ठीक है पिनेट में सबसे पहले पिनोलेरिया आता है एंड नेक्स्ट इज दिस सेंट्रिक डायटम्स विच इज दिस डायटम्स एग्जिबिटेड द एग्जिबिट द रेडियल सिमिट्री विच मीन्स कि आप इसको डिफरेंट प्लेन्स के में अगर आप डिवाइड करो डिफरेंट प्लेन्स के जरिए इसको टू थ्री पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हो उसको आप कहते हो रेडियस मिट्टी ठीक है डायटम्स मीन्स ये होता है कि अगर आप सेंटर से एक लाइन ड्रॉ करोगे ना तो इधर भी एक उसका इक्वल पार्ट होगा इधर भी इक्वल पार्ट होगा उसको हम कहते हैं कि डायटम्स और वो सिर्फ एक ही प्लेन से आप कर सकते हो ठीक है लेकिन रेडियल का मतलब है कि बॉडी का स्ट्रक्चर कुछ इस तरह से राउंड होता है ठीक है और आप इस प्लेन में भी उसको कर सकते हो आप उसको इस प्लेन में भी कर सकते हो ठीक है तो इस तरह लाइक like, इस थर्ड प्लेन और फिर उसके बाद फोर तो इस तरह डिफरेंट प्लेन्स के जरिए वन टू थ्री फोर डिफरेंट प्लेन्स में आप उसको डिवाइड करोगे तो उसके टू पार्ट्स बनेंगे लेकिन जो बायोलेट्रल सिमिट्री होती है उसमें ये होता है कि जस्ट वन पार्ट में आप करते हो और उसी वन पार्ट यानी एक ही प्लेन से आप उसको डिवाइड कर सकते हो और उस एक प्लेन के जरिए ही उसको टू पार्ट्स में डिवाइड किया जा सकता है तो ये अब आप देखें ये इसकी कुछ लाइक दिस ये देखें 
ठीक है ये इसकी कुछ डिफरेंट डायग्राम्स हैं इनको आई होप कि आपके बिल्कुल विजिबल होंगी ठीक है जिस तरह से डिफरेंट उसमें फिर नेट डाइटम्स और उसके अलावा सेंट्रिक डाइटम्स की दोनों टाइप्स आप ज़रा इसको अगर गौर से देखें तो आपको समझ आएगा कि फिर नेट इस तरह सिंगल है आप उसको सीधा एक ही प्लेन में डिवाइड कर सकते हो टू पार्ट्स में ठीक है और सेंट्रिक इस तरह से थोड़ा राउंड शेप और रेडियल होता है जिसमें आप डिफरेंट प्लेन को यूज़ करते हुए उनकी डिवीज़न कर सकते हो ठीक है सो इस तरह से ये इनकी डायग्राम्स हैं और उसके बाद नेक्स्ट ये थोड़ा सा टॉपिक है छोटा सा विच इज़ द इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस जिसमें हम देख लेंगे कि इसमें कौन कौन सी चीज़ जो है वो इसकी इंपॉर्टेंस में आ जाता है इकोनॉमिक इंपॉर्टेंस इट्स आर द इंपॉर्टेंट एज द फॉलोइंग कौन कौन से इनके पार्ट्स हो सकते हैं रोल एज अ प्राइमरी प्रोड्यूसर्स आपको पता है एलजी है फोटोसिंथेटिक है तो फिर ये क्या होंगे ये प्राइमरी प्रोड्यूसर्स का प्ले रोल भी प्ले करेंगे ठीक है तो प्राइमरी प्रोड्यूसर्स हैं विच इज़ द सोर्स ऑफ द फूड सो प्राइमरी एज ए रोल ऑफ द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स विच इज़ द डाइटम्स आर द मेजर मेजर कंस्टिट्यूएंट्स ऑफ द प्लांट्स लाइफ जो इनका पूरा प्लांट्स का लाइ प्लांट प्लैंकटिंग लाइफ है प्लैंकटोनिक लाइफ मीन्स ये जो फ्लोटिंग प्लान फ्लोटिंग स्पीशीज़ हैं या फ्लोटिंग प्लांट्स हैं उसमें वाटर में या ओशंस में उसका ये एक बहुत बड़ा सिस्टम है ठीक है एंड देयरफॉर दे प्ले एंड द इम्पोर्टेंट रोल इन द प्राइमरी प्रोड्यूसर्स इन द फूड चेन अलोंग विद द सेंट्रल अलोंग विद द अदर एल जो अदर एल है उसके साथ ही इसका रोल है ठीक है उसके बाद नेक्स्ट जो है इसका रोल एज ए फूड है फूड में भी इसका रोल है फूड में कैसे होगा दी डाइटम्स है रोल इन द फूड बिकॉज इट्स कंस्टिट्यूट द इम्पोर्टेंट सोर्स ऑफ द फूड फॉर द इक्वेटिक एनिमल्स इंक्लूडिंग द फिश एंड द वेल्स तो वेल्स और फिश की फूड होती हैं ये एलगल एलगल स्पीशीज एंड द चीफ रिजर्व फूड मेट इन द डाइटम्स इज द ऑयल एंड दीज आर द रिच सोर्स ऑफ द वाइटामिन ए एंड डी तो ऑयल जो इसमें क्योंकि रिजर्व मटीरियल ऑयल की फॉर्म में होता है तो फिर जो एनिमल इसको ईट करेगा उसको वाइटामिन ए और वाइटामिन ई डी जो है वो बहुत अच्छी अमाउंट में मिल सकता है नेक्स्ट इज दी डाइटोमेशियस अर्थ डाइटोमेशियस अर्थ आपने पढ़ा है जिस तरह पहले उसी तरह और उसमें एक चीज़ ये होगी कि ये बहुत ज़्यादा फर्टाइल बन जाएगी ठीक है और न्यूट्रिएंट रिच होगी दीज डाइटम्स हैव लिव्ड मैनी ईयर मैनी एजेस ठीक है तो बहुत ज्यादा ये इनके वो जो इनकी अक्रंस है एंड द and the इंस्ट एंड द इंट एंड इंडस्ट्रक्ट्रिबल सिलीशियस फ्रस्ट्यूल्स जो इसके सिलीशियस फ्रस्ट्यूल्स ऑफ द डाइटम्स हैव फॉर्म द रॉक्स एंड डिपोजिट्स कॉल द डाइटोमेशियस अर्थ हमने देखा जब ये डिकम्पोज करते हैं तो ये रॉक्स वगैरह में इनकी डिकम्पोजिशन होती है इसको डाइटोमेशियस अर्थ कहा जाता है एंड इट इज़ माइंड टू ऑप्टेन अ रिच पाउडर इसको एक वाइटिश सा पाउडर निकाला जाता है और ये वाइटिश पाउडर जो है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है एंड दाइटो जिसको हम नाम देते हैं डाइटोमाइट का एंड विच इज यूज वेरियसली जिसको डिफरेंट पर्पज के लिए आप यूज कर सकते हैं ठीक है इट इज़ यूज एज द फिल्टर्स इन द शुगर ब्रूइंग एंड द मेडिसिन इंडस्ट्रीज बिकॉज ऑफ इट्स हाई एब्जॉर्बेंट नेचर ठीक है हाई एब्जॉर्बेंट नेचर की वजह से इसको फिल्टर फिल्ट्रेट की तो फिल्टर के तौर पर मेडिसिन में ब्रूइंग में और शुगर इंडस्ट्री में यूज़ किया जाता है ठीक है ब्रूइंग कहते हैं जब ये शराब और अल्कोहल को यूज़ करते हुए इन चीज़ें बनाई जाती है ना उसमें इसको यूज़ किया जाता है ब्रूइंग में ठीक है ओके नेक्स्ट इट इज़ यूज टू एब्जॉर्बेंट फॉर द फॉर दी नाइट फॉर द नाइट्रोग्लिसरीन इन दी मैनुफैक्चर ऑफ द डायटोमाइट यानी डायनामाइट जब हमने तैयार करना है डायनामाइट तैयार करते हुए हमें इस पाउडर की ज़रूरत है जब हमने नाइट्रोग्लिसरीन चाहिए होगा हमें ठीक है नाइट्रोग्लिसरीन के लिए एब्जॉर्बेंट की ज़रूरत पड़ती है और वो एब्जॉर्बेंट ये डाइटोमाइट यूज़ करते हैं और बनाते हम क्या है डायनामाइट ठीक है इट इज़ यूज एज द इंजोलेशन मटीरियल फॉर द पाइप्स एंड द फर्नेस एंड द मैनुफैक्चर ऑफ द हीट प्रूफ ब्रिक्स ड्यू टू फायर प्रूफ प्रॉपर्टी ठीक है फायर प्रूफ या हीट प्रूफ के लिए इन तरह की ब्रिक्स बनाई जाती हैं जिसमें इसको यूज़ किया जाता है ठीक है उसके बाद इट इज़ यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ द वाटर ग्लासेस वाटर ग्लासेस बिकॉज ऑफ इट सिलीशियस कॉन्टेंट्स की वजह से इसको वाटर ग्लासेस बनाने में यूज़ करते हैं एंड दी डायट्रामाइट स्प्रिंकल्स ऑन द वॉल्स ऑफ द कोल माइंस टू रिड्यूस द डेंजर ऑफ द सेकेंडरी एक्सप्लूजन्स यानी जो माइंस हैं वहाँ पे एक्सप्लूजन्स को रोकने के लिए इसको वॉल की कवरिंग में भी यूज़ किया जाता है 
सो so, इसमें लास्ट और टू थोड़े से रह गए हैं उसमें अब क्या है दी डाइटम्स इज यूज इन द मैनुफैक्चर ऑफ दी पॉलिश ठीक है पॉलिश फॉर दी कार्स एंड द मेटल्स तो इसमें क्या किया जाता है कि जो डिफरेंट पॉलिश वगैरह हैं उसके लिए भी यूज़ किया जाता है क्योंकि आप में हमने पढ़ चुके हैं इसको कि इसकी एब्रेसिव नेचर है या एब्जॉर्बेंट नेचर है ठीक है तो उससे ये बचाने के लिए एब्रेसिव मीन्स कि जो आ, उनको कवरिंग देने के लिए अच्छी सी उसके लिए भी इसको यूज़ करते हैं लास्ट इज़ दोर्स ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स ठीक है सोर्स ऑफ द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स इसमें ज़्यादा इसको क्या द आर डाइटम्स बॉडीज कंटेन अबाउट द इलेवन परसेंट ऑफ द ऑयल बाय द वॉल्यूम देयर फॉर इट इज सुजेस्टेड टू इट इज सुजेस्टेड डैट दीज मे बी दी सोर्स ऑफ द ऑयल एंड द कॉन्टेंट ऑफ दीज बॉडीज कंडेंस्ड एंड द स्टोर ठीक है इसको स्टोर किया जाएगा कंटेनिंग दी कंटेनिंग द पॉकेट्स एंड देन दे आर फोसिलाइज इन टू द पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स एंड द फर्स्ट यूज हैव बीन फाउंड टू बी दी वैल्यूएबल सोर्सेज और द इंडिकेटर्स ऑफ द प्रेजेंस ऑफ द ऑयल एंड द डायल्यूमेंट ऑफ एट अ प्लेस ठीक है बैचोमिन और ऑयल का जो प्रोसेस है उसके लिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट यूज़ किए जाते हैं ठीक है सो आई होप कि आपके लिए लेक्चर जो है वो बहुत ज़्यादा फेवरेबल और हेल्पफुल रहा होगा नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दीजिए टेक ऑफ योर सेल्फ बाय अल्लाह हाफिज़